see what I see? Halo warga desa Sukawedi Ketemu lagi dengan saya FL Alhamdulillah Masih bisa Berjumpa kembali di podcast Kesayangan kita semua Do you see what I see? Kali ini Saya masih akan Membagikan cerita tentang Pengalaman horor Tentunya di dunia security ya. Namun cerita ini dialami oleh teman kerja saya. Sebut aja inisialnya S. Jadi di tahun 2014 kira-kira teman saya ini bekerja sebagai security di salah satu apartemen di kota Jakarta. Apartemennya... Cukup apartemen ternama juga kalau dibilang e, Langsung aja ke ceritanya ya Jadi e, di apartemen itu kan security kerjanya ada yang bag, e, di bagian pos depan Di lobby, di basement Dan ada pun di bagian tower-towernya gitu loh Nah, basement-nya ini ada dua. Basement 1 dan basement 2. Nah, tugasnya security yang jaga di basement dan pos depan itu ada kalanya di saat kendaraan masuk itu kendaraan eh, pemilik kamar-kamar apartemen tersebut. Jadi, di saat masuk kita ada proses checklist fisik kendaraan untuk di pos depan. Nah, begitu pun di basement. Di saat parkir, security pun akan melakukan checklist fisik kendaraan tersebut. Intinya sih, biar uh, tidak ada kekeliruan ya. Jadi, takutnya kan mobil penyok di luar atau uh, baret di luar, karena kita nggak cek fisiknya masuk ke area basement parkiran apartemen, Ngakunya baretnya atau penyoknya di parkiran atau di basement ap- apartemen tersebut. Takutnya seperti itu. Makanya di situ adalah SOP untuk checklist fisik kendaraan di pintu masuk dan di area parkir atau di basement tersebut. Nah pas waktu malam itu, kebetulan si S ini teman saya dapat tugas di area basement satu, dua orang. Sebut aja uh, rakan kerja satunya si F ya. Nah ceritanya si S ini sedang muterin area basement satu. Nah si F sedang checklist kendaraan salah satu pemilik kamar apartemen itu. Nah teman saya si S ini terkenal orangnya cukup jail ya. Suka nakut-nakutin gimana gitu. Nah si F ini di saat checklist kendaraan tiba-tiba ada... Kayak orang manggil-manggil. Suaranya cewek. Pak security. Pak security. Pak security. Namun si F ini nyangkanya teman saya si S ini yang manggil-manggil. Karena kan terkenal orangnya iseng. Apaan sih lu? Udahlah. Jangan iseng. Gue lagi kerja nih. Nakut-nakutin aja. Namun pas dia nengok itu bener. Ada cewek berdiri. Pakai baju warna merah. Merah semua itu. Bajunya merah. Dia pakai semacam dress gitu ya, itu warnanya merah semua. Cuman waktu itu mukanya nggak kelihatan gitu loh. Cuman dia kayak manggil-manggil, security, security, seperti itu. Cuman si F ini masih ragu-ragu entah itu setan atau orang beneran. Cuman mukanya nggak kelihatan. Nah di saat itu cewek itu manggil-manggil si S ini, si F ini kan maaf ya, si F ini kan takut tuh. Akhirnya dia mundur, mundur, mundur sampai. Jatuh kejebur ke got di area basement tersebut. Kan biasanya ada tuh di pinggir-pinggir eh, temboknya kan ada got. Biasanya tuh ada selokan kayak gitu kan. Nah dia jatuh ke situ tuh. Nah pas jatuh, si S teman saya ini datang. 
Tanya kenapa lu? Kok bisa jatuh? Aswe lu? Tadi ada cewek manggil-manggil gua. Mana kata si S kan? Tadi tuh di pintu gitu. Mana nggak ada? Itu mana nggak ada? Coba lihat sini. Akhirnya bangun dari selokan itu si F kan ya dalam keadaan basah semua itu bajunya. Tapi pas F lihat, ya emang nggak ada ceweknya udah nggak ada hilang nggak tahu kemana gitu loh. Nah itu kejadian pertama. Nah ada kejadian yang paling serem bahkan sempat geger juga ya di apartemen itu. Ada suatu kejadian waktu itu eh, penghuni kamar apartemen tersebut meninggal dunia karena overdosis eh, untuk info yang diketahui. Jadi penghuni kamar ini cowok ditemukan sudah meninggal dunia dalam kondisi sudah membengkak ya kemungkinan sekitar dua hari lah sudah meninggal di kamar tersebut baru ketahuan oleh pihak keamanan di area apartemen tersebut nah itu posisinya eh, kamarnya di lantai 4 namun di saat kejadian ditemukannya mayat di kamar nomor sekian di lantai 4 itu teman saya si S ini posisinya sedang off Jadi dia nggak tahu untuk posisi uh, apa ya temuan tersebut gitu loh. Nah pas kebetulan dia jaga di lobi ceritanya. Nah sekitar jam setengah sebelas malam kan seperti biasa tuh seperti kalau malam kan uh, keliling patroli gitu loh. Nah dia tugas dia itu sampai ke lantai 4 atau atau tower 4 untuk pengecekannya tersebut gitu loh. Nah, dia naik lah tuh, naik lift. Sampai ke lantai 4. Emang sepi itu waktu itu. Suasana sepi, nggak ada penghuni yang keluar, nggak ada penghuni yang datang masuk atau gimana gitu. Loh. Posisinya hening. Tahu sendiri kan lorongnya apartemen kayak gimana gitu kan. Nah, karena dirasa dia cukup aman untuk patroli di lantai 4 dia pun posisi mau turun lagi ke lantai 1 naik lift tekanlah tuh tombol lantai 1 kan sama teman saya ini si S masuk lift buka pintu kan nit buka pintu masuk nah, posisi tekan tombol dia tuh pintu kan udah hampir ketutup tuh udah setengah seni itu tiba-tiba kebuka lagi pintu lift itu cepret buka lagi kan, cuman nggak ada orang yang masuk gitu loh, itu cukup lama pintu itu pintu lift itu kebuka, nggak nutup nutup, sampai pencet pencet sama teman saya itu kan tombolnya kan, nggak nutup nutup, tapi nggak ada orang yang masuk, ya akhirnya teman saya keluar, mungkin dia memutuskan untuk melewati tangga darurat. karena posisi leftnya kan nggak bisa tutup gitu. Begitu teman saya keluar, lagi itu duduk sendiri, cekrek gitu kan. Wah kaget teman saya itu langsung kan, aduh apa ini? Apa error kali ya liftnya ya? Dia buka-buka lagi tuh tombolnya nggak bisa. Akhirnya dia memutuskan, ya udah lewat tangga darurat aja lah. Nah, begitu lewat, e, begitu dia sampai di depan tangga darurat itu kan, nah dia tuh lihat di depan lift itu ada orang. Cuman posisinya nge, e, ngebelakangin gitu loh, ke madep belakang, dipunggungin lah kalau bahasa itunya ya. Orang, kelihatan orang, tapi dia pakai kaos putih sama pakai kolor. orang biasa gitu, cuman salahnya teman saya ini dia tidak menegur orang tersebut lagi ngapain gitu, cuman dia pikir ah mungkin penghuni kamar kali, 
e, dari mana tuh dari mana gitu akhirnya dia gak menghiraukan langsung dia turun aja dari tangga darurat kan sampai tuh di area lobby lantai satu udah tuh gak ada kejadian-kejadian aneh lagi sampai hari berikutnya teman saya jaga malam lagi ceritanya kan berdua tuh tapi dia jaga malam sama si F waktu itu kan nah, posisi jam 9 malam padahal masih sore itu itu tahu-tahu pintu uh, lift lantai satu itu buka lagi buka sendirinya cenet cetak gitu kan cuman posisi nggak ada yang masuk cuman dari kejauhan kan kelihatan itu ya uh, pintu uh, tombol pintunya itu kalau tujuannya kemana kemananya gitu kan nyala itu pasti kan itu tujuannya itu ke lantai empat terus gitu loh tahu-tahu buka nutup ntar buka lagi nutup lagi gitu sampai akhirnya si S ngecek sama si F ini naik ke lantai empat lewat tangga darurat kan dicek 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 gitu kan keliling sana keliling sini ya emang nggak ada hal-hal yang mencurigakan gitu loh aman-aman aja tadi apa ya kata si S ke F kan ya nggak tahu mungkin error kali ya pintunya gue jadi merinding ini kata si F gitu kan karena si F mah tahu kalau pernah ada kejadian di kamar tersebut di lantai empat itu kan ada yang pernah meninggal overdosis gitu kan merinding kenapa ah oh, gue nggak berani ceritanya di sini terus di bawah gitu kan nah begitu nyampe bawah si F sama si S ini di tangga satu si F pun cerita bahwasanya ada salah satu penghuni kamar yang meninggal karena overdosis ah yang bener lu kata si satu si S kan iya kok gue nggak tahu yang lu libur waktu itu gitu kan kata si F oh iya gue libur ya Cuman waktu pas awal lift itu ngebuka, gua kan di posisi di lantai empat tuh, di, uh, di lantai empat itu, saya tuh ngelihat ada orang memunggungin saya pakai kaos putih sama kolor doang. Ya saya saya kira itu orang biasa gitu loh, karena ya posisinya orang saya lihat. Cuman salahnya saya saya nggak tegur dia, gitu dia lagi ngapain? Ya mungkin pikir saya dia itu. penghuni kamar gitu makanya saya nggak hiraukan saya turun aja gitu kan terus si F langsung pengong kan ah serius lu iya kata si S lu tahu nggak kata si F kan tahu apa kan yang meninggal kemarin yang perdosis itu pakai kaos putih pakai celana kolor doang si S langsung terdiam dan mungkin ceritanya cukup sampai di sini aja ya Uh, ma- mohon maaf kalau kata-katanya kurang pas atau belibet atau kurang enak didengar mohon maaf uh, tunggu cerita saya berikutnya mungkin kalau ada kesempatan saya cerita lagi untuk pengalaman-pengalaman security ya itu aja yang dapat saya ceritakan terima kasih